皇上。媚娘，你对这寝殿是否还满意、啊？只要皇上以后常来，媚娘住什么寝殿都满意。媚娘，你放心，朕以后一定好好对你，绝对不会让你再受委屈了。嗯。妹妹，是你玩呀！娘娘，别哭了！上公公，妹妹，娘娘不要，不要让妹妹，妹妹，哎，娘娘，咱们先把药给喝了吧。娘娘，覆水，你想要干什么？你想要覆水来害本宫？娘娘，这不是覆水，这是太医开的药啊！哎呀，娘娘，妹妹，娘娘。皇上有多久没来了？娘娘，皇上或许是政务繁忙。哼，政务繁忙，别骗我了，我难道不知道他又去了那个狐妹子那儿？他心里难道真的就只有他一个人吗？傻书生，你怎么去了这么久啊？怎么了？这是贝田芳突然送来的信。兰陵他快不行了。怎么办啊，傻书生？姐姐她恐怕是等不到我们抓乾隆王了。回汴州。兰陵姐姐，你答应过小竹，带小竹去放风筝的。是呀，兰陵姐姐，你还说要做个大雁给我们呢。是啊。是啊等姐姐好了，就带你们去。你放心，我前日便已托人把信带了过去。驾，是。驾。我想狄大人他们就快到了。姐姐，人杰哥哥他们来了。兰陵，兰陵。姐姐，你怎么样了？听说皇宫出事了，还以为你们来不了。我没有抓到乾隆王，也没有替你拿到能一不自已。没关系，你们能来，我已经很高兴了。谢谢两位姑娘，这段时间对兰陵的照顾。狄大人言重了，兰陵小时候在碑田坊和我们青铜手足。照顾他是应该的，人杰哥哥，你抓了那么多坏人，救了那么多好人，真厉害！小竹将来也要像人杰哥哥一样，做个大英雄，除恶扬善。你们这些小鬼，怎么会知道傻书生呢？兰陵姑娘每天都跟他们讲狄大人的故事，所以你们对咱们碑田坊来说并不陌生，早已跟亲人一样。哥哥没有你们说的那么好。兰陵，兰陵，兰陵姐姐，姐姐，兰陵，怎么样了，大大？傻书生，你愣着干什么呀？快给姐姐施针呢！现在已经没有办法了。兰陵中的毒已经侵入了五脏六腑，恐怕挨不过这个月。任杰哥哥，兰陵姐姐是不是要死了？你是大英雄，你快救救她！大家放心，兰陵姐姐不会死的，任杰哥哥会想办法的。咱们去睡觉，也让兰陵姐姐好好休息，好吗？嗯，走。嗯。大大，难道真的没有办法了？傻叔叔。为什么你可以救别人，但就是不能救姐姐呢？我要去找乾隆王，我要拿到。你到哪里去找乾隆王？就算你找到了乾隆王，你也不是他的对手，只能白白送死
我为你留下烟花一根，倘若你需要帮助，可以随时以烟花做讯号找我。连杰哥哥，兰陵姐姐是不是要死了？你是大英雄，你快救救她！傻书生，为什么你可以救别人，却不能救姐姐呢？为什么？红金是我的腿，我只是个连身边人都保护不了的窝囊之人。大大，这不是你的错。兰陵醒了，他要见你。兰陵。你怎么样了，人杰？不要再为我费心了。人终有一死，若是为了自己活着而去伤害别人，这样活着还有什么意义？答应我，不要去找乾隆王环解药。能否帮我打通生死玄关？什么？打通生死玄关？什么是生死玄关？可以救姐姐吗？到底什么是生死玄关啊？打通生死玄关，就是将人剩余的精气神加速燃烧。虽然一两天内精神倍加，但恐怕也就是这一两天的时间了。这么说，打通生死玄关不但不能救姐姐，还会让姐姐死得更快。不，绝对不行！红金，反正都是死。打通了生死玄关，说不定能让我双目复明，见你们最后一面。哪怕只有一天的快乐，我也不想痛苦的在这数剩下的日子。红金，要是你，我相信你也会如此选择的，对吗？最后的请求。嗯能再看到这个世界，真好。我是不是变丑了？你现在很美，真的很美。兰陵姐姐，姐姐，兰陵姐姐，姐姐，姐姐真漂亮，你的眼睛也能看见了。人杰哥哥是不是把你的眼睛治好了？是啊，是啊。其实，小猪，姐姐都好了
，小猪不是说过喜欢放风筝吗？嗯，一会儿咱们就去市集买很多漂亮的沙纸，回来一起做风筝，好不好？好，去市集喽！姐姐，我也要去。好，也带你去。我，我也要去。太好了，我也去。彩纸，这个好看。五颜六色的彩纸啊！哎，姐姐，这个好，咱们买这个。姐，这个好吗？颜色真多，都挑花眼了。姐姐，你说哪个好看？这些纸五颜六色的，的确好看。要是能做成风筝飞在天空，肯定更美了。哎，不如把这些都买下来吧。哎呀，胡说、哎！你看，你看，还是这位小哥说的对。既然你们没商量好，就全买了，肯定没错的。老板，那怎么行啊？你倒是高兴了。可是这也太浪费了。再说，我们已经买了这么多东西，要是把这些纸全买下，怎么拿得回去啊？没事，我也可以帮忙的。是听墨雨的，全买了，够不够？哎，够了，够了，够了。你看那些花好不好看呀？不好看。我来贝天房这些日子，第一次看孩子们这么开心。一会儿咱们吃饱了就去做风筝。天天过这样的日子就好了，做什么官嘛？红金，红金，盐，盐，哎，盐没有了。刚刚去集市，怎么忘了买了？我去买吧。大的钱袋还在我这儿，他身上应该没钱。那你还不赶快给傻叔上送去啊？快去吧。啊。狄仁杰，你是谁？长安承天街一别。不知近来可好啊，乾隆王？不错，我们又见面了。乾隆王，兰陵与你无冤无仇，请你拿出能医不自医救他一命。正如你所说，兰陵与我无冤无仇，他中毒也并非我所害，我为什么要救他呀？不过。这能医不自医，确实就在我身上。有本事，便自己来拿。大唐，能医不自医在他们手里。你紧张什么？我只不过想请你喝杯酒而已。只要你肯陪我喝酒，你的小书童便没事。大大不要，小心酒里有毒。<笑>我如果真要杀狄仁杰，又何须用下毒这样的旁门左道？小书童，你多虑了。好。我去陪你喝两杯，狄大人，我可以告诉你，兰陵他不必死，现在还有机会
，只要你肯归顺于我，替我办事，我便可将能医不自医送给你。不仅如此，以后待我做了江山，成了皇帝，便拜你为相。一人之下，万人之上。怎么样，狄大人？到那时，我是皇帝，你为宰相，我们二人便可合力，一起开创千古盛世说得好，酒也香，只是我狄仁杰没这个兴趣。你敬酒不吃，吃罚酒。狄大人，自古识时务者为俊杰。我的计划已经开始实行了，你好好想想吧。还记得我送给你的烟花吗？我知道你已经把它找出来了。想找我的时候，随时可以来。嗯、我们走。又让他们跑了。乾隆王身边的每一个黑衣人都是绝世高手，我们根本没有胜算。这乾隆王究竟什么来路？为什么这么多高手替他卖命啊？他的背景一定不简单，所以才能做到这些。我怀疑他跟朝廷有关。大大，那我们现在该怎么办？要告诉红巾兰陵吗？不能告诉他们。兰陵很可能过不了明天。我们就好好陪他度过这最后几个时辰吧。小翠儿，来，再吃一口。来，谢谢姐姐。你们去哪儿买盐了？怎么这么半天？好吃。哦，我们回来时走错路了。吃的。哎，菜都做好了。飞天方还有盐的，只是你们没有找到。行了，快吃饭吧。我做了你们最喜欢吃的红烧鲫鱼，还有狮子头，快吃吧。红军，来。饭是用来吃的，不是用来看的。怎么，怕我的手艺退步了？不是。快吃吧。哎，让我们来干一杯吧。为了庆祝咱们能在茫茫人海中相遇相知，来，小翠儿，来来，干杯，干杯，好。兰陵根本不必要死。现在你还有机会，我的计划已经开始实行了，你好好想想吧。还记得我送给你的烟花吗？我知道你已经把它找出来了，想找我的时候，随时可以来。你和摸鱼刚刚遇到乾隆王了。这烟花，是他给你的。飞兰陵冰雪聪明，看来什么都瞒不了你。狄仁杰，你答应过我，你供我发过誓，不会再找乾隆王。可小竹他们都以为我治好了你的病，我却根本无能为力。我，我不能就这么看着你死了。
你是狄仁杰，你必须承受。你有能力去做一个好官，有能力去对付乾隆王，而我，是命数如此，与你无关。我今天真的好开心，风筝就要做好了，一会儿我们一起去放风筝好吗？答应我，不要让我再担心难过了。你有你的选择，我也有我的选择。谁的风筝飞得高、啊？比较比，谁怕谁啊？哇！哇！高啊！高啊！高啊！看我的！哇，好高、哦！看看我的风筝吧，真漂亮！哇，你看我的飞得多高啊？那个是我的。你看什么呢？那个是我的。仁杰，这是我在世上最开心的时候。兰陵，你知道我为什么喜欢蓝色吗？你的性格沉稳、安静，蓝色最适合你。天空是蓝色的，海水也是蓝的。我喜欢蓝色，是因为我想像天空，像大海那样自由。是我牵绊了你的自由，就像这风筝的线。不是牵绊，是牵挂。人有牵挂，是一件幸福的事。不要为我难过，也不要为我内疚。我认识的狄仁杰，是一个拿得起、放得下的大英雄。
这里是大理寺最牢固、守卫最森严的牢房，连只苍蝇也飞不进来。还请吴大人委屈在这里待一会儿。好，再有半个时辰，差不多就到时间了，我就待在这儿，哪儿都不去。吴大人，你放心，我会亲自守在外面。有劳赵东明了。啊，应该的。杀人预告？难道这就是乾隆王所说的行动？哼、嗯！现下不管是谁，只要收到乾隆王的信，而不去刺杀皇上，自身便会爆炸而亡。可是，人怎么会自己爆炸呢？竟然用活生生的人来做弹药，实在是太可怕了。看来这次乾隆王是想要皇上的性命。现下皇上每天都担惊受怕，连老毛病都犯了。好，方才吴昭仪让我前来找你入宫查案，不想你就来了。昭仪娘娘叫大人来找人杰。嗯。自从皇上龙体有恙，现在宫里大小事务全都交由昭仪娘娘处理。现下皇上，是一刻都离不开昭仪娘娘。好，不多说了，你赶紧随我入宫觐见皇上吧。快，快跑，快！妹妹，快点！现在宫里是人心惶惶，能出去的，想出去的，都争先恐后的要出去。这可是爆炸呀！说不定谁就跟着倒霉了呢。要换做是我，我肯定也出去。哎，你现在这只脚可是踏进来了啊！走吧。快，快走！皇上有令，即刻起关闭宫门，任何人若无圣令都不得出宫，违者立斩，关门。狄仁杰一定要抓到你！武昭仪的新寝殿比王皇后的寝殿还要大，哎呀，想起当时的凤琴殿，可真是天壤之别啊！看来皇上真的是十分疼爱武昭仪啊，也许是想补偿她吧。严大人，嗯，皇上最近一直住在这里吗？甘露殿还在整修之中，自从那曾权出事以后，皇上一直心有余悸。头风正有发作，和宫上下也只有武昭仪能够安慰得了，所以现在，皇上起居饮食和打理朝政就全放在这儿了。严大人、狄大人，皇上有请你们二位，啊，你们二位就先回去休息吧。臣严立本，狄仁杰参见陛下。起来吧，起来吧。谢陛，谢陛下。狄大人，你终于来了。陛下怎么了？陛下为了乾隆王的事，心焦如焚，现在头疼症复发，连御医都束手无策。陛下，少英无能，不能解陛下痛苦，请陛下治罪。治罪，治罪，你就知道治罪。就算朕把你杀了，有什么用啊？是是是。徐大人，现在难道整个太医署就没有人能治得了陛下的病了吗？有是有，只是……徐大人但说无妨。现在不管是谁，只要能治得了陛下的病，都可以叫来试一试。回昭仪娘娘，此人之前给陛下治过病，而且颇有效果。要论医术。
在太医署可说是无人能及呀、啊。徐大人，你说的难道是慕容清？啊，媚娘，就叫慕容一女来吧，朕真的快疼死了。陛下万万不可！慕容清现在是朝廷要犯，极有可能与乾隆王有关。乾隆王欲取陛下的性命，陛下这样做实在太危险了。陛下，狄大人说的甚是。如若那慕容清危害陛下，那真是防不胜防啊！可朕真的受不了了。狄仁杰，你也曾在药王谷学医，难道你就不会玄思神针吗？陛下，玄思神针是药王谷的独门绝学。只有继承人才可以学习。哎呦，媚娘，朕真的快疼死了。现在当务之急是治好陛下的病，所以还是让慕容一女来试一试吧。为了安全起见，你就在一旁监督。狄大人虽然不懂玄思神针，但针灸之术的原理应该也是精通的。好，好，好，好，好，一切都听媚娘的安排。周姨娘娘。媚娘虽然不相信慕容清，但是媚娘绝对相信狄大人。王福，传皇上旨意，现在就让赵统领去大理寺牢带慕容清速来严家殿，一路上不得去除脚镣，并严加看守。是，娘娘。请拜见陛下。啊，快起来吧。慕容清，陛下的头疼症又犯了，这次特赦你出来是给陛下治病。狄大人会在一旁看守，若你有一丝不轨，必处极刑。是。慕容清遵命。不过使用玄思神针，需要注意力集中。最怕人多受打扰。严大人，在。麻烦你带两位御医去大殿等候。是。立本告退。微臣告微臣告退。皇上的百会穴上施针。百会穴是各大经脉的聚会点，你如果轻重拿捏不当，恐怕会有生命危险吧？你胆敢在陛下头上动针！嗯、正是因为玄思神针比针灸要精确，所以才要施在百会穴上。这里是皇上头痛的根源，只有施在百会穴上，才能缓解疼痛。不行，你不能在此处动针。你终究还是不相信我。哎，行了，别争了，只要能缓解朕的病痛，扎哪儿都行。朕现在真的生不如死啊。麻烦狄大人，走远一点。
我正受病啊！王福，你为什么要刺杀朕呢？为什么？皇上受病啊！奴才也不想死啊！可是这……这这这这……乾隆王的信，三个时辰之内杀死皇上，否则尸骨无存。又是乾隆王。又是乾隆王，王福，你枉费朕这么信任你，拿你当心腹。皇上，奴才也犹豫了很久啊，可是这个朕的命是慕容一女救的，朕说什么也不相信她和乾隆王有关。慕容谦，谢陛下信任。狄仁杰，朕准备下旨，释放慕容一女。陛下，不怕一万，就怕万一。陛下，现在案情还没有眉目，宫中也是危机四伏。凡事还是谨慎为妙。慕容一女，虽然你救了陛下的性命有功，但不可以因此脱罪。他日案情若水落石出，你若真是被冤枉，陛下定会还你清白，并重重赏你。是。慕容清明白。他日抓到乾隆王，朕一定替你沉冤昭雪。陛下，最近乾隆王不断的挑衅，陛下准备如何应对？媚娘，朕准备离宫。陛下，万万不可！陛下若此刻离开皇宫，恐怕人心会更加的不稳呐。王福是朕身边最亲近的人，他跟了朕二十多年，一样被乾隆王利用。你叫朕如何安心的待在宫中啊？陛下，你可以叫赵统领加大守卫的强度，人间也可以竭尽全力侦办此案呢、啊。增加守卫强度？你知不知道朕现在就怕看见身边有人，一个个都像是即时炸弹呢、啊。朕就算不被收到信的人杀死，早晚也得被炸死。你们就没为朕考虑过吗？陛下。离宫也不是解决的办法呀，乾隆王还是会。周姨娘娘，陛下若是想离宫，也未尝不可。只是这朝政之事，媚娘，朕不是还有你吗？朕离宫避难，朝政之事就拜托给媚娘了。陛下，既然陛下已经执意离宫，那媚娘也没什么可说的。陛下，请放心，媚娘一定尽心竭力，不负陛下所托。那，朕应该去哪儿呢？陛下虽是离宫避难，所住之处不能太偏远，不能太简陋，也不能太繁华引人注意。那，陛下，可以去芙蓉园疗养，那里环境清幽。只有蒲王一人，而且离皇宫又近，是最适合的地方。好，朕就去芙蓉园。慕容一女，你也随朕去吧，可以在园子里给朕治病了。是，陛下。慕容一女，还是先送回大理寺牢，等到治病之时，再让赵统领接慕容一女去芙蓉园，这样比较妥当。对，这样也好。为了安全起见。陛下这一次是秘密离宫，这里的每一个人，不得将此事宣扬出去。若是走漏了半点风声，定当死罪论处。是。陛下，那这一次就辛苦你乔装扮作平民了。赵统领，臣在
，带十名精兵乔装保护陛下，即日启程，送陛下去芙蓉园。领命，媚娘，真是辛苦你了。那公众的事，就拜托给媚娘了。嗯。狄仁杰，朕现在正式命你，协助大理寺调查此案。有什么进展，直接向武昭仪禀告。是，陛下。皇上饶命啊！皇上，皇上，请走。青子，你的伤势怎么样了？疼不疼？青子，狄大人不是还在怀疑我吗？怎么还来看我？难道又是有事要审吗？青子，我只是担心，你怎么这样跟我说话？你我隔着这铁栏，你以为我该怎么说话？青子，我实在搞不明白，如果你是乾隆王的人，为什么还要舍命救皇上？看来狄大人还是来审我的，我早就说了。慕容清能说的，都说过。这是上好的金疮药，对你的伤口有帮助。书生，你没事吧？听说宫里又发生了爆炸案，竟然是王公公。我没事。他要刺杀皇上，难怪会支开我和红金。蒋大人，狄大人，听说你要赶回来，我就赶紧过来了。皇上情况怎么样？皇上没事，正在严家店有武昭仪照顾。蒋大人，你可有查出什么新线索吗？死者的尸体全都被炸得粉碎，连验尸都没得验，可以说是毫无头绪。不过浩辰向周遭的人打听了一下，据说死者在死前都感染了风寒。风寒？难道这些人的死与风寒症有关？可是风寒只是小病痛，况且最近天气变化无常，或许是巧合吧。再小的病也要吃药啊。或许是原因不在病上，而是在药上。狄大人，你跟浩辰想的果然一样，死者都是宫中的太监，有病自然到太医署拿药。狄大人，看来我们必须到太医署一趟。哎呦，疼啊！哎，人家真倒霉啊，搬点东西也能摔跤。把我的两臂摔得都不能动了，你只是摔了一跤，比那些爆炸的强多了。哎，这些也不知道宫里犯了什么傻刑。哎呦，哎，哎，好了，我再给你啊上点药，这几天就不要动，啊，要休养几天。哦，哎，狄大人，蒋大人，有什么事吗？大理寺怀疑爆炸案跟太医署有关，还请徐一成配合调查
，怎么会和太医署有关啊？徐一成，人家听闻这曾权和吴大人死前都感染了风寒，并且来到太医署取药，可有此事？这，哎，刘太医，这药房一直都是你负责的，这取药的档案放哪儿啊？啊、哦，书案上，啊、哦。五月三日、四日，正是曾权以及吴大人出事的日子。领药距离爆炸不到四个时辰。这里还有王福的记录，他们取了同一种药——祛风丹，是丹药。是啊，这祛风丹是治疗风寒最普通的药啊，怎么会和爆炸有关呢？这这，徐医生，可否拿一些祛风丹来？啊，好。哎、那，这就是祛风丹，一天早晚各一次，一次服十粒，以水送服。怎么会这么巧？两个人都是取药后四个时辰不到就出事了。这么说，他们只服用了一次，跟着就爆炸了。嗯、大大，这里面除了草药，闻不出其他东西来。刘大人，你怎么了？没什么，没什么。爆炸，真跟这药有关系吗？除非是有关爆炸案，太医署隐瞒了什么。你是不是把药给换了？你给他们的可的确是祛风丹。不，我不不不是，是我今早已经吃了这祛风丹了。什么？你服药多久了？快快快，快三个时辰了！我我我，啊啊！快跑！干！徐医生，大堂里有一封信，是刘太医的。时辰内杀死皇上，否则尸骨无存。乾隆王，这是。徐一昌，刘太医他……刘太医已经死了。洪剑墨雨，把刘太医的衣物全收起来。啊！可是他都被炸得粉身碎骨，这衣物更是七零八散的呀。是啊，就算找到，怕也查不出什么。哎，闪出声！陛下呢？我们要见陛下。舅父大人找陛下有什么事？哼，明知故问。乾隆王一案还没有明确了结，便免去了沈大人门下省中书令一职，换成了毫无资历的袁清言。这是你做的吧？圣旨上盖有玉玺，由内侍剑传达，乃是陛下亲自定夺的结果，又怎么会是媚娘的主意？甘露殿出事了，陛下就搬来严家殿住。严家殿出事了，却未闻陛下再有迁殿。这两日，陛下连早朝也不上了。难不成是你把陛下关在寝殿，怂恿陛下做决定？楚大人说的极有可能。我们今天无论如何要见到皇上。诸位大人，人家刚刚向陛下汇报过案情，陛下因为案情所困扰。
正在寝宫休息。林姐，你见到陛下了？舅父大人，皇上确实需要时间休息。御医已经说了，皇上还有三日便可上朝。到时候舅父大人想要见皇上，媚娘便不会阻止。三日，那老臣便等陛下三日。不过有一点，请昭仪娘娘弄明白：即便是皇上不能够亲理朝政。摄政之人也应该是太子，而不是昭仪娘娘你。狄大人，谢谢你。昭仪说的对，我现在已经置身其中了。你我都做了自己不愿意做的事，这就是命运。狄大人，媚娘现在需要你的帮助。我的帮助？狄大人忘了吗？攘外安内。安内的事就交给媚娘，攘外就得靠狄大人你了。要向皇上回来，必然先要解除乾隆王的危机，否则皇上绝不敢回到宫中。刚才我跟长孙无忌说的三日时间，虽然是为了解一时之急，但也绝非儿戏。娘娘这是把自己的安危也交给狄大人了，万一三日之内狄大人还是不能破案，这……把自己的安危交给狄大人，反正已经不是第一次了。这普天之下能以性命相托的，也只有狄仁杰了。不知怎么的，现在看你啊，觉得你格外贤惠。你们吃不惯宫中的东西，我只好亲自下厨了。以前都是姐姐做饭，她的手艺才好呢。我这手艺，都是跟她学的。兰陵能为自己心爱的人死，又能死在自己心爱的人怀里，想必应该没有遗憾了。那你呢？你有遗憾吗？其实我和兰陵之间根本没有什么遗憾，因为完全是我一个人单相思。也许暗恋本身就是最美好的遗憾吧。如此说来，你我。可是遗憾的同道中人了，好一个同道中人啊！看来咱们在一起是没有遗憾了。红巾墨雨，嗯，大大回来了。沈书生，严大人呢？严大人等了你许久，也不见你回来，他朝中还有事，便先回去了。你怎么去了那么久啊，沈书生？你不会是和武昭仪吵起来了吧？此事说来话长，咱们还是进屋说吧。什么？三日时间？这怎么可能？咱们一点头绪都没有啊！是啊，武昭仪这么做，分明是给你压力啊。他给我压力，也是给他自己压力。没办法，我要和他站在同一条战线上了。等我们吃完了晚饭，再去一趟大理寺。我觉得。应该会有什么新的发现。嗯，完了完了，锅里的饺子，哎呀
，那个，抱歉啊，光顾着说话了，都忘了锅里还坐着饺子。就委屈你们，把饺子当饺子汤喝了。哎呀，不怪你，我也没想起来，这吃饺子和喝饺子汤，不都一样吗？小书生，你怎么了？是不是失望了？我知道了，大大，你知道什么了？这药丸的道理，跟这饺子是一样的。刘太医在此前说，他服用了祛风丹三个时辰，而曾权、吴大人和王福，服药后爆炸的时间也是差不多的。用水把丹药服下去，在胃中溶解，三个时辰。也正好是溶解的时间。如果这药丸里面藏着火药，你是说这里面的火药会在胃里面呈现出来，就如同饺子煮的时间长了，皮自然就破了，里面的馅儿就会出来了。没错，就是这个道理。所以三个时辰之后，刘太医便会口冒白烟，发生爆炸。里面包着火药，那什么火药能在胃里爆炸呢？世上有一些矿石，投入到水中便会发生爆炸。有一些道士炼丹的时候也会用到，而胃里面有胃液，在《黄帝内经》里面早有记载。这么说，是药丸里包着的矿石让人爆炸的？只有这个可能。死者只服用了十克，数量并不算多。究竟有没有如此大威力的矿石？我现在还不确定。我可以试一试，试一试，没错。我现在就去一趟药铺，买一些道士炼丹时用的材料，说不定会有什么发现。狄大人，蒋大人也发现药丸的秘密了。人家也正打算买这些东西，回去做实验。可是这间药铺只有石灰粉卖。我正打算去大点的药铺找找，不如狄大人一起吧。好。蒋大人，我也怀疑药丸内包着可以燃烧的火药，便去不同的药铺寻找石灰粉，没想到。碰上了狄大人，不错，看来这次我们是想到一起去了。红心，你端一盆水去院中，在屋里不安全。嗯。整,整整一碗石灰粉都没有燃烧，更别说那小小的石粒药丸了。再试试这个银硫磺吧，药铺的老板说这是炼丹最好的药材。不行。全都不行，没有一个是有效的。大大，那火药是不是乾隆王找人特殊配置的？蒋大人，京城有没有制作火药的高手？天机堂有一位叫方昭的术士，研究火药数十载，兵部的火药也是他所提供的。蒋大人，可否带人杰去见一下方昭？好，明日请狄大人到大理寺找我。我带你去见方昭。各位，浩辰先告辞了。蒋大人慢走。哎，大大不是怀疑这蒋浩辰与乾隆王有关吗？为什么还要相信他呢？是啊，自从上次咱们追捕乾隆王失败以后，我就越看他越不像个好人。我只是怀疑，但不确定。他查出了祛风丹的线索。今晚我又在药铺碰到了他
，想必他对爆炸案十分上心。小公主一案中，他也替我们行方便。可能，我们真的是误会他了。请，方大人。哦，蒋大人，这位是？这位就是狄仁杰，狄大人。狄大人是为宫中爆炸案一事来的吧？正是。仁杰想请教方大人，这世上有没有一种火药是遇水即可爆炸，且威力强大的呢？我跟狄大人都怀疑。是死者吃的药丸出了问题，可能是引起爆炸的原因。死者吃了几粒？十粒。死者是三个时辰后爆炸，很有可能是药丸外面的药全部溶解之后，里面藏着一种遇水即可爆炸的火药。人的胃里的确有液体，可是这药丸的分量如此之小，却又能发挥出如此大的威力。说实话，我也从来没有见过这么厉害的火药。二位大人实不相瞒，自宫中爆炸案发生以来，我也觉得奇怪，也怀疑是吃入腹中的东西引起人体爆炸。我查遍了所有的资料，只查到前朝时，一位道士发明了一种威力极强的黑火药。只要少许分量，就可以炸毁一栋房子。但这黑火药需要用火来点燃。可是它进入胃中，那又如何点燃呢？黑火药点燃？难道这药丸里面藏着另一种东西，可以同时将这黑火药点燃？我也想过这个可能，但死者都是先由口中冒烟。肚痛难忍，很明显是有什么东西开始在腹中燃烧。会不会是这药中有白磷？可白磷是见光燃烧，怎么会在胃中被点燃呢？世间没有什么不可能的，有些东西我们不知道，并不代表不存在。好，狄大人放心，方昭会尽全力帮狄大人查找更多的线索。多谢方大人。狄大人，听莫雨小哥说，您来到大理寺，奴才就赶来了。张公公找仁杰有什么事吗？呃，是昭仪娘娘找您。狄大人，你就先去吧，说不定是跟案情有关系。火药的事就先交给大理寺处理。有劳了。谢。娘娘，狄大人到，快请，请。狄大人，你看这个。奏太子忠待政，长孙大人辅政。这是褚遂良的上表，看来他们连三天都等不及了。难道是有人走漏了风声？他们知道皇上不在严家店。长孙无忌在宫中的耳目众多，任何一个宫女太监都有可能。这也是为什么我要让刘喜做内侍监的原因。对了，狄大人，案情方面可有进展？目前仍是怀疑。死者在太医署拿走的药物的问题，嗯，这里面很可能包着火药。火药，正是，只是现在究竟是哪一种火药还不清楚。大理寺已经在查了。我们现在只有两天时间了，他们是断定皇上不会出现，才拟此上表。现在唯一的办法是，将此上表
交给皇上。交给皇上？除非大人能在两日之内抓到凶手，否则借机挟天子以令诸侯的，就是长孙大人。你想怎么做？皇上遇到大的决断，总是拿不定主意。这褚遂良的上表究竟是何意，就看你我如何引导皇上了。皇上一直对狄大人深信不疑，不知大人可愿意陪我去芙蓉园走一趟？到底出什么事了？哎，快看快看，褚遂良被贬了。是啊，是啊，是啊，那儿呢？哎呦妈！发生什么事了？没事儿啊。哎，你别喝了。走。大大，好像是褚遂良。他被贬去了潭州。我狄仁杰只不过是一颗棋子。哎哎，你别喝了。哎，你看他。来，大大，墨雨陪你。世间事，总是分辨不清，也纠缠不清。但求一醉。一个没拦住，还又搭了一个，好吧，那我也单求一醉。来，狄大人，你喝醉了。嗯。褚遂良被贬，如同斩去了长孙无忌的手足，什么三日之约？现在没有人可以威胁娘娘了，娘娘还找人家来干什么？嗯，狄大人，皇上也收到了乾隆王的信。什么？主上，真的要杀掉皇上？褚遂良被贬，朝中动荡。现在是最好的时机。况且，武媚娘也逐渐建立起自己的势力，再等下去，我怕又会多了一个敌人。我算到了王皇后、长孙无忌、狄仁杰，却漏掉了这个女人。属下有没有观察到？在属下的心里，一直以为她是个软弱的女子，居然大臣们。对他趋之若鹜，个个巴结奉迎。主上，要不要先除掉他？不，武媚娘与狄仁杰一样，还有利用的价值。现在朝中能制约长孙无忌的，只有武媚娘一人。待到皇上死后，他必密不发丧，筹谋布置。这也正好给了我们行事的时间。崔大人，明日便到长安进宫述职。军中各要职也都换成了我们的人，到时候，你们与崔将军一起里应外合，完成大统。待我坐拥江山之时，除掉一个武媚娘，还不就如同捏死一只蚂蚁？主上，倘若狄仁杰查出爆炸的原因，救了皇上怎么办？哼！狄仁杰就算再有本事，现在也只有三个时辰的时间。我料他在这么短的时间里，也不会有什么结果。
。媚娘，狄仁杰，朕也收到乾隆王的信了。陛下莫惊，狄大人和媚娘会想办法的。三个时辰内传位于乾隆王，否则尸骨无存。我与陛下在园中散步，回来之后，便发现了这封信。皇上，我已叫人严加防范，侍卫说没有奸人来过。陛下，你可曾吃过什么东西？吃过什么？哦，清晨起来有点感染风寒，刚刚吃过了从宫里送来的祛风丹。什么？陛下也吃了祛风丹？啊！糟糕，因为楚大人的事，我都忘记跟陛下说了。啊？说什么？这祛风丹内很可能藏着火药。陛下，你可确定？还不确定。但十有八九已经有这个可能性了。张茂，拿水来。是。陛下，一会儿张茂拿水来，你一定要极力的呕吐。陛下，娘娘，现在问题是否出在药上，还不敢下定论。时间已经不多了，还有只剩不到三个时辰的时间，人家会尽快找出答案，想办法救陛下。狄大人，我得在这里陪陛下，所以一切就靠你了。放心吧，媚娘。陛下，不怕。严加防守。是。头绪，方昭是大唐的第一制药高手，就连他也找不到吞下去就可以爆炸的火药。现在还剩一个多时辰了。如果皇上真的，大太不是说武昭仪让皇上把药给呕出来了吗？但谁都知道，吃下去的东西根本不可能全部吐出来。况且，这个药的威力难以想象。更可怕的是，如果这问题不是出在药上，这世上为什么会有这么多奇奇怪怪的东西呢？要是洛红尘还活着就好了，他能制造出捏死我的温柔，说不定能解开爆破之谜呢。捏死我的温柔，捏死我的温柔，喉咙痛，肚痛，怎么了，大大？你想到什么了？墨雨，啊，把那个炸毁的衣物拿过来。
，好像是什么矿石的粉末。难道是火药残渣？不，是宝石。宝石？没错，身上佩戴的宝石。宝石如此坚硬无比，却可以被炸得粉碎。难道？不能把大唐江山交给乾隆王，但是他要杀了朕呢。狄仁杰，你可找到爆炸的原因了？这就好，乾隆王就是想逼陛下让出皇位，我们可千万不能让他得逞。狄仁杰，你还不快点救救朕？等等。人家有父所托，不要打他。狄仁杰，有罪的是乾隆王，并非狄大人。狄仁杰，接下来朝中必有大乱，媚娘还需要狄大人的帮助啊！是啊，傻书生，你要振作。长孙大人，宫中现在纷纷传言，皇上已经被乾隆王炸死了，咱们怎么办啊？只是传言，现在内侍间没有正式的讣告。等讣告下来，恐怕假的传位遗诏也下来了。长孙大人，咱们还是一同进宫，向武昭仪问个究竟。是啊，就算逼，也要逼出个究竟来呀、啊。舅父，皇后娘娘，陛下，是不是真的已经？舅父，忠儿是太子，若是陛下，舅父，你一定要拥立忠儿继承大统，王家与长孙家同气连枝。舅父，你一定要帮帮本宫，你一定要帮帮本宫啊！明日便是老臣与吴昭仪的三日之约。既然老夫已经答应了他，一切等到明日再见分晓。到时，倘若证实皇上真出了事，老夫便要治吴昭仪，以乾隆王串通此罪，再拥立太子登基。一切单凭长孙大人做主。怎么样？奴才已照娘娘的吩咐，把消息都散出去了。长孙无忌那帮老臣正在中书省商议呢，听说皇后娘娘也去了。嗯，你先退下吧。是。你确定可以应付得了长孙无忌？我也没有十足的把握，现在一切就看乾隆王行动的速度了。你我也只能以不变应万变。赵姨娘娘，娘娘，仁杰，陛下如何？严大人，陛下他，陛下他已经病天了。
。严大人，快快请起。此事万万不可泄露，以防有心之人趁机作乱。是，娘娘，有何打算？我也正在和狄大人商量。当务之急，是抓到乾隆王，稳定朝廷。还请严大人，无论如何，也要保密。是。属下参见主上。我刚才跟你说的话，你都记住了。属下，记住了。青子，我知道你对狄仁杰有情，但是。他已经没有任何的利用价值了。记住，做大事就不要考虑那些儿女情长。去吧。主上，你是要亲自去杀了狄仁杰？你不是说过，等你当了皇上，需要狄仁杰来协助你治理天下吗？狄仁杰这个人呢，太聪明，太聪明的人往往不好控制，用完了就该舍弃。书上英明，我交代给你的事情都办妥了吗？办妥了，已经和安插在军中的自己人通了风，他们都已经做好准备。好，那今日就去找崔大人，告诉他明日入宫。是，属下这就去办。Ha ha 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 